子啊！吃一口垫一垫，垫一点。太好了，谢谢队长。哎，衣服呢？就换衣服去了。嗯，来了。嗯，张队。我是不是应该化化妆啊？就显得憔悴一点儿。现在太帅了。嗯，别嘚瑟，比什么都强。我跟你说啊，这个任务你是最关键的，你呢也是我最不放心的。我再问你一句，一切行动听指挥，能不能做到？放心，我会见机行事的。子成，嗯，来把衣服换上。干嘛呀？这样的，我跟了这么久，怎么能说换就换呢？有什么区别吗？反正也是见机行事啊。对，听命令还不行吗？我一定听上级指挥，漂亮的完成任务，把这个田辉一举拿下，争取为我们队再立新功。你最好给我说到做到。嗯，小欧，啊，那边怎么说？暂时还没有消息，田辉他应该还在路上，要绕过我们车站和机场的布控，还有柯佳明的远程追踪，他没那么快到。我跟你说，田辉这个案子我从头跟到尾，他被这张新立背叛了，吃了那么大亏，他一定不会放过这个唯一一次能跟他报复的机会。不过，这个田辉非常残忍，你冒充张新立躺在床上，一定要给我注意安全。知道你关心我，你少给我来这套，真有任务去。嗯，有了。请问张新立住哪个房间？哦，我帮你查一下。嗯，在三楼十三号病房。谢谢怀疑嫌疑人就在我身后。
没事，你愣着干什么？去！哎呀，你看你那个吃相，那谁要跟你抢？张队，交代了吗？没呢，嘴还硬着。张队，我给你们发那个摩斯密码那招怎么样？绝了吧？什么玩意儿？绝了！你那就是制造噪音，给我们提个醒啊！你干嘛那么苛刻呀？我跟你说，要不是那女兵人碍我事儿，我直接就把田辉拎到你面前了。哎哎哎哎，咱们做人民警察的最基础的一点就是实事求是啊。你现在咋还能吹上了？我没吹，实事求是。人家病人起来能碍着你的事儿，那明明就是。行了，赶紧吃，吃完了回去洗个澡，明天接着审啊。指标都正常，意识也清醒，除了肌肉因为缺乏锻炼有一点萎缩以外，基本都健康。我还从来都没见过昏迷三年的病人能苏醒过来的。太好了，顾青，你看看我是谁？你不记得我了？我是你李叔叔啊，你爸爸的老战友。他刚刚苏醒，有可能有短暂的记忆缺失现象，但是慢慢恢复的话，应该不成问题。您是说，他现在失忆了？这这里我来过，这是中山二路吗？对，这里就是中山医院，你记得吗？可可是我为什么要来这里呢？我想，我想不起来了。PTSD 是什么意思？它全称叫做创伤后应激障碍，和脑部损伤没有直接关系，更多是心理因素造成的。人在无法面对令自己非常痛苦的记忆时，脑部会释放出一种想要逃避的信号，这很可能跟古静三年前的经历有关。虽然现在还不清楚古静具体丢失了哪部分记忆，不过以他现在的状况来看，未尝全是坏事。这是什么意思？看他以往的病例，古静曾是一名超抑症患者。由于过多记忆的干扰，精神常常不能集中。不过我最近给他做检查，发现这些症状全都不见了。我觉得他的超抑症应该是自然痊愈了，这很有可能就是创伤后应激障碍的缘故。你的意思是说，一个曾经患有超抑症的人，现在失忆了，而这种失忆恰恰治愈了创伤性应激障碍所带来的副作用，不是？是的，没错
。不过我得纠正一点，不是曾经有过超强记忆，是现在还有着超强记忆。通过这段时间的观察，大脑机能正常，各项指标都没有问题，包括他的视野也应该是暂时的，他可以慢慢的回忆过去，和正常人没什么两样。哦不，应该说他比正常人更厉害，因为他有超忆能力。嗯